欢迎您呢来光临到我们中贸盛家二零二三春拍威士忌专场的这个预展现场，啊，我们的预展现场啊非常的热闹啊，刚才呢这个掷种摸尖的到处都是人，现在呢我们清场了一下，所以我快速给大家讲解一下我们今年二零二三春拍威士忌有哪些不同和它的特色。那么下面呢大家就跟我一起来看看我们这次的这个展品啊。可以说呢，我们这次为了这个2023的这个春拍啊，是做足了准备。我们甄选出了全世界各地非常有名的威士忌品种，而且呢，大家看到我身后的这一套啊，就这套青井泽，是我们这次的封面，它一共是十支，叫做青井泽十金牌。为什么叫青井泽十金牌呢？其实这一套。是所有青井泽威士忌当中味道最好的十支，这么说是一点都不为过的。因为其中有两支幺六零七和七二九零这两支酒啊，镜头可以近一点啊。来，我们来看一看这个幺六零七和七二九零呢，拿到过历史上 M M A 的 Supreme Gold Winner， 也就是世界无差别最佳威士忌，就是这两支。那么。在青井泽林林总总的所有的酒款当中，一共有十款酒拿到了这个 M M A 的金牌。这次我们把它齐聚一堂，这边有五支，一会儿我们来看后面那五支，作为我们这次的封面。那么这也是这十支酒作为一个标的，第一次出现在中国的中国大陆的这种线下大牌上面，是非常难能可贵的。刚才呢，有很多朋友。来，就是我们的藏友啊，来到现场来看这个，都不由得感叹说呢，这些酒现在本来就不多了，而且是喝一只少一只。那么这次我们能够能把它完全集结成套，其实也是非常不容易的。也希望呢，大家关注我们的封面拍品，希望呢，也如果你喜欢它的话呢，可以来参加我们的竞拍，然后呢，能取得好的成绩，把它收入囊中啊。来，我们再来看一看我们的封底作品。来，这个也是一套非常值得讲的这样的一套酒。我们知道啊，在一九八一年以后呢，呃，苏格兰威士忌协会，也就是 S W A， 他们呢就是改变了规定，各个酒厂，也就是各个蒸馏厂啊，他们可以自己卖自己的产品。之后呢，这是作为呃威士忌当中的劳斯莱斯的麦卡伦推出的第一套 O B 的垂直年份的这样的一个酒款。我们看到有一九五七、一九五零、一九四零和一九三八，它分别代表了二十五年、三十年、四十年和四十加的这个酒款。当时这四支酒呢是迈凯伦的旗舰产品，我们现在呢叫它草书版。但是这版跟现在呢有些不同的是，它标注了具体的当年的蒸馏年份，也就是我们可以看到一九三八年的这支是一支四十年往上的酒，然后一九四零年是四十年。一九五零年是三十年，一九五七年是二十五年。我们看到这个四支酒呢，现在能把它凑齐一套，作为一个标的上拍呢，这是全球的首次。虽然它是我们的封底，但是这是全球首次四支一套上拍的这个酒款。因为之前呢，很多藏家可能有一支两支，但是没有人把这四支凑齐了，而且是以这么完美的品相带盒。而且呢，如果大家看我们图录的时候呢，就会发现，在这四支里面呢，有两支里面。有这个酒厂当时经理的亲笔签名啊，当然四支酒都是有证书的啊。这是一套我们的封底作品，也是非常难能可贵。如果你是迈凯伦的忠实拥趸的话，千万不要错过这一套，因为如果再凑齐这一套，不一定要到什么年月了。来，我们再来接着往下走啊。我们看到了，刚才我们讲解的是青井泽，那么另外一个非常了不起的消逝的酒厂呢，就是雨生。提起雨生呢。我们大家都知道，哇，我知道那个扑克牌，那个扑克牌呢，拍了一千多万人民币的那一套。对，那么扑克牌当中最珍贵的是哪几支呢？扑克牌当中最珍贵的，除了前四支单独发行的那个以外，就是这个，包含这两个，这六支是最难的。一个是它的黑桃 A， 一个是它的黑桃 A， 另外一个，还有一个就是它的这支小王。这两支和提前发行的那四支酒，是整个葡萄牌系列当中最弥足珍贵的作品。那么，首先看这支黑桃 A 啊，这支黑桃 A 呢是一个传承有序、来源清晰的一支黑桃 A。我们知道有很多呢，这个收藏威士忌，尤其收藏日威的这些大咖们，他们最头痛的
，就是扑克牌的真假问题。这个问题也困扰了全世界很多的收藏家们，但是您放心，在中贸盛佳的开场上，我们这几只都是有权威认证的，而且呢，这是目前我们看到的为数不多在中国大陆境内能够看到的一只状态非常好的一只黑桃 A。我们不能讲这是唯一的一只正确且品相好的黑桃 A 吧，但也差不多了啊。那么除了这只黑桃 A 以外，我们再来看我们的这只大小猫，大小王啊，我们也叫它大小猫。这只上面有肥土一只狼，也就是现在致富蒸馏所的这个老板肥土一只狼签的这个，给他签的这个亲笔签名，证明了这只小猫的来源和真实性。那么我们再来看啊，这次呢，我们把一只大猫和一只小猫大大小王作为同一个标的。那么小王上呢，也有一个亲子，也有一个这个签名。那么这个签名是谁呢？是整个给葡萄牌做美术设计的这个日本的画家，是他的亲笔签名。也就是说，在一只大王和一只小王、小王上面，同时具有肥土一郎先生和画家本人签名的这样的一对酒，存世仅此一套。这套呢，也是我们从一个非常德高望重的威士忌藏家那边征集过来的，把这一套。就是存世仅有一套的带双签的大小王，呈现在我们中贸盛家二零二三春的拍场上。还有一个，我们来看，那么这只呢，梅花八呢，也是扑克牌其中的了。那我们再来看另外一个系列。其实呢，提起了雨生啊，呃，我们除了这个扑克牌以外呢，还有一些酒呢是非常值得收藏的。其中有一个系列是不能够被大家忽略的，就是欧洲发行的这个。Who p r o v e 系列，这也是一个欧洲的著名的一个漫画家，他是把这些日本的元素进行了一些现代化的改装，做进了做然后做了一些二次加工艺术加工做的这个 Who p r o v e 系列 ，Who p r o v e 系列里面呢既都是消失的酒厂，其中包括了雨生和清井泽。那么呢，这次我们把它两只非常了不起的雨生酒，我们可以看到这个深邃的颜色就可以想见，这是两只雪利桶的。这是两只雪利桶的雨生，把它呢呈现在我们呈现在我们这个拍场上，还是作为两个标的来出现啊。那么我们再来看，我们沿着这个地方接着来看啊，这几只酒啊是非常非常稀有的酒款，非常非常稀有的酒款。为什么呢？因为大家说，哎，我怎么没有见过这种迈凯伦呢？没有见过是很正常的，因为这几款酒每只都是一杠一，也就是说。每一只都是世间仅存，那么它是谁来做的呢？这个 IB 啊，叫做 Luxury， 叫做 Luxury 那个 Spirits， 就是他呢。其实这个老板呢、啊，他是一个欧洲著名的，呃，古老水晶樽的收藏收藏商。他收藏了大概从1900呢到1950年，他当然也有一些少量的19世纪的水晶樽啊、呃，从新艺术时期啊、Art Deco 时期啊、神秘主义时期啊。各种形式的水晶樽呢，它都有。也就是说，我们看到的这四个瓶子本身，它就是 antique， 它就是古董。这个水晶瓶就是古董。那么这些水晶瓶的话呢，像这只有确确的记载的时候呢，它应该是个一一九三几年的这样的一个。那我们可以看到，这是一个具有典型的 Art Deco 风格的这样的一个水晶樽上面的金线。那么这四只酒的，它水晶樽首先我们认为就已经知道了它是古董了。那我们再来看这里面的酒啊。这里面呢有一九四五，三十三年的麦卡伦，这支酒的酒液在 Whisky b a t e 上的评分高达九十四点六五分，是一支不世出的麦卡伦。这支麦卡伦呢，它最早的装瓶是谁呢？是高登麦克菲尔装的一支一九四五年的三十三年。那么像这样的一支酒酒液，那它在欧洲目前的售价是什么呢？大概是在两万欧元，也就是说一个两万欧元的酒液，再加上一个。一九三几年的水晶樽，啊，那以 Luxury Spirits 这个厂牌来推出。同时呢，我们看到所有的水晶樽当然都是一杠一，就是世间仅有一个。因为我们知道这种收藏级的水晶樽啊，不会一次出现两个或者三个的，都是一杠一的。而且呢，我们配偶的原原始的木盒里面呢，都有一个证书，证书证明这支酒的来历，以及证明了这是一杠一的一个作品。那么我们讲了。以两万两万欧元的这个酒，两万欧元的这个酒液，再加上这个一个古老的水晶樽，那么我们的起拍价格呢，其实是六万元，啊、呃，是非常非常合适的啊。
昨天呢，同事们还都开玩笑，我们呢这场拍卖啊，是做慈善的价格，做收藏的品质。来，我们再来看一下啊，为什么我们讲叫做都是顶级的收藏酒？这四支以后来，我们来，嗯，什么？啊，我们从这边走是吧？啊，对外面现在你看，现在我们威士忌这个开场外面呢，要来参与展的这个群众啊，已经把门都堵上了。然后呢，我们的藏友都很热心啊，外面都排满了人，我们也抓紧时间给大家介绍。我们刚刚讲完了那几支全球只有一支的一杠一的作品之后呢，我们再来看一看啊，什么叫做有历史、有传承、有故事？大家看到这两支极其质朴的酒，这两支啊，非常非常质朴的酒。然后呢，我希望我们的摄影师多给我们的酒，少给我啊，就是把少把镜头给我。今天我们要把主角都让给到我们的酒上面。大家看啊，很多人都说哦，我喝过多少多少的苏威，我喝过多少多少了不起的东西。但是你们看啊，作为苏威当中著名厂牌的泰斯卡，泰斯卡，这是他的酒王。我们知道啊，这个泰斯卡是个海王的品牌，然后是有大海的味道。那么。公认的泰斯卡的酒王就是 G N M 当年推出的世界第一款、世界第一款桶强威士忌系列当中的一支出道即巅峰的这个泰斯卡1956 55度，这是公认的泰斯卡目前这个酒厂世界上出的最好的一支酒，也在我们这儿仅以五万五千元的价格上拍。那么，比如说它的意义在哪儿呢？第一，好喝。我们知道啊，你买威士忌它是得好喝。酒是得具有品质的。第二，它好在哪儿呢？它是特别具有收藏价值的东西和金融价值的东西，因为现在存世已经不多了。第三是什么呢？这支酒，如果你买回到家里头去的话，比如说有很多朋友，他家里可能已经一墙清井泽了，有了几十只清井泽，那么呢 ，OK， 你是一个有钱人，但是你有了这支酒放到酒柜里，人家认为你是一个非常有品味的人，而且你是一个 old money， 所以像这个系列，还有这个 Highland Park。这都是他非常非常著名的一些酒款。那么我们看完了这两支酒，我们再来看啊，这是一支呢给英国威廉王子庆祝大婚的酒款。呃，如果这个屏幕前面呢有热爱威士忌的朋友，一定会发现，这是一支我们所能见到的颜色最深的 Port Allen。我们知道啊，这个艾雷岛消失的酒厂一一直是以它独特的。中度泥煤的味道，中度中到轻度的泥煤的味道，再加上，再加上它花香雪莉，再加上它雪梨花香的这个味道，还是见长的。那么我们啊，对，以波本的对吧？你看啊，刚才那个导播过来跟我说事说我忘拿这个话筒了，所以呢，我再重新说啊，这个是以中度的泥煤加波本的香气，然后见长的这样的一个酒厂，它所酿造出来的。蒸馏出来的颜色最深的一支雪莉铜版的泥煤的这样的一支庆祝威廉王子婚礼的酒，非常非常难得。那么这是颜色最深的一支 Port Allen。如果你是 Port Allen 的粉丝的话，这支酒怎么能错过呢？还有八二年的朋友也不要错过啊！来，那么现在轮到八四年的朋友了。我们都知道意大利著名的装瓶商 Samaroli， 他的酒呢无可争议，世界排名前十的酒，他家占了七支。那么这也是一支我们在威士忌圣经上面能够看到的，占一页、占半页这样大的一个这个这个这个广告位的这样的一瓶酒啊。一九八四年的这个波摩，我们知道这个一九八四年的波摩呢是处在波摩海鸥的时代的黄金期。有句话叫做“海鸥之后再无波摩”。那么在波摩最黄金的岁月里，在他最年轻、最美的年纪里。遇到了世界上最会选酒的人，那么，当时最好的酒厂和最好的选酒大师碰撞在一起，会产生什么样的化学反应呢？如果感兴趣的朋友可以买回去试试看，一定不会让你失望。那么你看啊，我们这次的酒呢，真的是特别特别的多，也特别特别的有意思。所以呢，有很多好的酒呢，我们也只能放在一些角落里面了。虽然它放在角落里，但并不能掩盖它是一支了不起的酒。比如说这一支。这一支是我个人的非常非常喜爱的一款酒，呃，我们讲，这是谁呢？这是山崎的一支夜竹筒
。那么山崎业主统这谁选统呢？北野武，日本著名的导演北野武。我是北野武这个电影的脑残粉啊，而且呢，我们看到这上面有谁呢？有立山千明，有有宫，有成功宽贵，有小雪等等一些一系列的这个日本的著名的影星，跟他共同选的这一个桶。而且难能可贵的是什么呢？我们大家看啊，这个它是一叫做什么呢？叫做蒸馏者的选择，蒸馏者的选择，它呢其实是一只调和。那么调和威士忌就一定很差吗？不是。其实调和威士忌油当中有很多了不起的，看谁调的。比如说，我们经常会在一些山崎烈酒桶上看到雨水精一。那好，雨水精一先生那样的就是蒸馏了这支酒，选桶。但是真正能展现雨水精一先生调酒的调酒水平的，我认为是这一支。他那样的他调的才能最代表当时的日本威士忌的一个水准。那么我们再来看啊，在这这支北野武的边上呢。也是一支非常了不起的酒。我们看这个山崎一九七九，我们知道啊，在山崎出这些单桶的里面，最早的年份就是一九七九。一九七九一共做了几桶？而这是一桶什么呢？这是一桶充满了东方禅意味道的一支一九七九的完全水油桶的酒。我们知道，在日本的威士忌当中，水油桶是最受追捧的，也是呢大家争相收藏的酒类。那么这是一个单桶的水油桶，而且又是最早的年份。那么它的存世量，我们来类比一下，比如说山崎五十和山崎五十五，我认为都比这个一九七九的存世量更多，这支更稀少，这支更纯粹，这支更梦幻，而且跟我们这支。相配的还有当年发售的一封信，在这里面是一个人送给另外一个人的送的这支酒。那么这支酒呢，存世量极其稀少。我认为它比山崎五十和山崎五十五更加珍贵。无论哪版山崎五十，来，我们再来看这支啊。下面这一支呢，我们很多朋友肯定又熟悉了。这也是一支水油桶，水油桶十八年的，这是二零一七年的版本。那么我刚才讲过了，水油桶是非常了不起的，具有东方禅意的。这样的一个呃威士忌的陈化的桶，那么它的桶呢里面会有一些檀香啊，然后或者氧化。那么这这支十八年的这个水油桶，我觉得是一个非常不错的一个选择。好了，来我们再来走，我们再来看这边，这边呢就我们涉及到了这个都是圣经里的版本了啊，这是另外一个著名的 IB 叫做叫做 More Import。也是意大利著名的 IB， 跟刚才的 s a m r o l i 有着千丝万缕的联系。那么我们在这本书当中呢，我们这次做的书啊，如果大家有机会能看到的话呢，希望大家能够收藏我们这本图录，因为我们这本图录里呢讲了很多有关威士忌的历史。呃，除了给大家呢介绍这些酒款以外呢，还有很多历史知识存在这里面。呃，曾经有一句话叫做“如果没有 IB， 那么就不可能有苏格兰威士忌的今天”，就是这样的。世界上最伟大的 IB 呢？呃，最伟大的 IB 呢，基本上都在意大利了啊。萨马罗利和莫因泡特都是。莫因泡特呢，它最强烈的就是它当年出的这些酒的这些复古的艺术气息，以及与卓越的选酒水平。那么我们看到的这一套，这一套是它的月历系列。这套是它的月历系列。那么里面呢，涵盖了一些波摩呀，然后呢，木鹤呀，高原骑士呀。呃，格莱拉奇啊，等等这些大牌的酒厂，那么这一套呢，现在已经存世极其稀少，任何收藏威士忌的大佬们都不会允许自己错过 m o i n p o t 这些了不起的产品。那么除了那以外呢，我们可以看到啊，这是他二零一零年的这五支，是他二零一零年的三十周年的纪念系列。这里面呢，他是把当年曾经装瓶的这些酒标。用又重新用了缩小版，然后呢，做成了另外的一个系列，就是三十周年的纪念。它有回顾的意味，而且这套酒为什么珍贵？就是在除了二零二零年，在莫因泡的四十周年的时候，它推出了一个法外之徒那个系列之外，二零一零年之后，莫因泡的就没有再发行过任何的专题系列酒。为什么呢？就是因为我们刚才讲了，一九八一年以后。这些 OB 酒厂自己来装桶了
，自己来装桶了以后呢，他们把最好的桶呢都留给了自己的厂牌，所以 I B 很难能拿到这些 O B 厂的最好的桶。所以呢，坚持品质的这些真正的热爱酒的大师们，你品质下降了以后，我就不再装瓶。所以呢，到像二零一七年萨马罗里先生去世。然后，二零一零年之后，莫伊泡的不再装瓶，一系列都标志着这些对酒的味道精益求精的大师们，已经知道属于他们那个辉煌的时代过去了，所以他们不再进行新的灌装。但是，昔日的辉煌依旧在，而且现在要想拿到昔日的辉煌，需要需要费出的这个精力啊、物力啊和这个物质文化成本呢、啊，就太高了。所以呢。这些酒能在今天的中贸盛佳的拍场上出现，大家一定不要错过。那么中间的这只，这只被号称是最好喝的布克拉迪，这是一九八九年出的，这个 More Import 的两只年度最佳。我们在盛街上可以看到，这两只酒呢也占了其中的一页。那么这个呢，它是这个五呃五。五百周年的这个上面是个黑便士的这样的一个标，那么另外一个是中国古董的标。如果你热爱中国古董也热爱威士忌的话，那么这只一定要买回去尝一尝。那么如果你想尝到世界上最好喝的布克拉迪是什么味道的话呢？这只也不要错过。这两个标的还是很便宜的啊，这几个标的虽然很稀有，但是还是那句话，这次中贸盛佳的呢起拍的价格都不贵，我们完全呢上市场来检验，那也希望呢大家能在我们这儿来捡漏。好了，介绍完这个部分的酒以后呢。我们来往这边来，我们看到啊，这个这只酒，这是一只 Brora， 就是大猫的三十年。那么这是二零二三版，同样，这也是一只啊、呃，拿过 MMA Supreme Gold Winner 世界无差别最佳威士忌的有款。我们呢，知道现在大猫出过很多款酒，但是没有哪只得奖比这只高。这只是大猫之王，当之无愧。那么还有这个。这个这是一九六八年的格兰多纳，一九六八年格兰多纳大概推出了四十个单桶。我们看到这个颜色，这种深邃的颜色。我们知道啊，在苏格兰呢，麦卡伦是以统一见长。那么呢，格兰多纳同样也是一个拥有最珍贵雪利桶的酒厂。它我们看到这支酒的酒精度仅有四十三度，也就是说它并不是一个桶墙，而是经过稀释的。它的颜色也如此的深重，不难想象。这一定是 Oloroso 或者 PX 雪利桶当中出来的一支非常了不起的、非常了不起的酒，而且1968年的也如此的深重，不难想象，这一定是 Oloroso 或者 PX 雪利桶当中出来的一支非常了不起的、非常了不起的酒，而且1968年的格兰多纳在欧洲是极负盛名的。如果大家有机会的话，可以把它买回去。像这种呢，像这个旁边的这种1966年的云顶。还有这个云顶三十年的这个邮票标，都是存世极其稀少，这都是威士忌万神殿中当中出现的东西。我们再来给大家看一下，普及一下啊，这支酒大家看到上面的白色的这个东西了吗？这都是岁月洗礼的结果，并不是说这个上面哎会有什么糖霜啊，不是，是因为早期的这个西风当中都含有铜，这是铜自然老化的一个结果，代表了它历经了很长时间的岁月。到今天，我们看到这个酒，酒的页面依然不低，是非常了不起的一支收藏品。如果您是一九六六年的朋友，那么这支酒呢，我建议您收入囊中，因为你下次再见到它，不一定是什么时候了。还有呢，就是这个红海鸥时代，我们讲红海鸥时代的这个波摩二十五，这都是非常了不起的酒款。现在呢，这个的价格呢，还还处在一个相对比较理性的阶段，但是以我们目前来分析来看啊。在过去两年中，波摩和荷兰格兰花格不受世界的这个疫情和经济的影响，依然向上坚挺拉升的，就是这个波摩和我们下面要介绍的格兰花格的这一套酒的这两个品牌。因此，大家可以多关注一下这两个品牌，绝对不会让你失望。那么下面两个啊，我们看到了，什么叫做独立精神？这是一套格兰花格的旗舰产品。它跟格兰花格的其他，我们看到啊，有很多藏友会说了，哎，这不就是格兰花格的家族桶吗？不是，它是属于格兰花格家族桶的系列，但是它的包装又跟其他的家族桶完全不一样。其他的家族桶都是木质的这个盒子，它都是皮盒子。这个叫六代单传，是格兰花格呢，它是一个什么样的酒厂呢
他到现在以他到现在为止也是一个不投降于任何资本的独立酒厂。这个酒厂的第六任主人为了纪念他们家二百年来对格兰花格的投入以及对他这个这个先辈的这个怀念吧，他选了六款格兰花格的酒，每一款以格兰花格的这个庄主的姓名为命名，然后呢。做了这个六代人纪念的这个酒款，而且最有意思的是，格兰花格呢，他们家是六代单传，每代都是一个儿子，然后不进行商业化操作，只为了酿好自己的好酒。所以呢，这套六代单传呢，我们可以看到啊，有一九五六年的，有一九六六年的，还有这种五十年的和四十年的这样的酒。六代单传可以说是格兰花格家族桶系列当中的小旗舰。如果您喜欢这个品牌子，喜欢这种不向商业低头的精神，喜欢这种独立精神的话，而且又想喝到特别好喝的酒，这是一套您不容错过的好酒。而且，如果您是格兰花格的粉丝的话，那么没有什么好讲的，六代单传不收，你收什么呢？我们来看一下面的啊。如果说，呃，昨天呢，我们的团队啊在讨论一个小问题啊，那就是让我们那个啊那个。不好意思啊，外面还有很多我们的这个要要来参观，所以我抓紧时间来介绍啊。然后呢，我们讲，如果格兰花格它代表了这个苏格兰的凯尔特文化的话，那么这个高原骑士啊，我们昨天团队在讨论，这个高原骑士的这个呢，就代表了昂德鲁萨克逊文化。那么这是一支四十年的高原骑士，那么这是一支四十年的高原骑士，它的 OB。如果大家有机会的话呢，可以把它买回去，好好喝一下。来，我们再来扫一下这边吧，我们抓紧时间。这是云顶当年的 CV 年代的这个萨克斯造型瓶，这个是著名的迈凯伦的黑 M。那么这个呢，就是1979年波摩200周年建厂的那个歪脖子复古瓶的一支，这个是非常了不起的酒款，都是圣经酒款啊。来，再来看这个格兰冠啊。格兰冠的五十九年的一支酒，一支五十九年的重雪莉。大家看，什么叫黑酱油的颜色？这就是黑酱油的颜色，已经完全都没有都失光了。这个酒，而且呢，它是在这种英式的凯尔特的水晶樽里头存放，只放出来了二百一十八支。我相信这是一个整桶，因为五十九年的话呢，天使的分享一定要分享到一半。但难能可贵的是，这么高年份的酒，它竟然的酒精度是五十三点九度。太难得了，如果大家想品尝半个世纪的味道的话，那么这支酒是你的不二选择。旁边就是我们著名的蓝色的麦卡伦三十年，这个东西不用我赘述，藏家应该人手一支。可惜啊，没有那么多，大家很多人都藏不到。但这次有机会，别错过它。那么我再来看底下这些，底下这些呢，因为时间有限，是是说时间有限吧？哦，你看。这个导播晚开始，还让我们早结束，啊，我知道那个那个就是屏幕前的您一定想多听点威士忌，没关系。如果今天的这个导览的话，时间不够的话，您仔细看我们的图录，也欢迎你来到现场，来到这个北京市的这个古玩城 B 座的盛家艺术中心地下一层的威士忌空间，我们在这儿等您啊，欢迎大家到现场来看，因为好多酒真的是很难用语言来表达的。威士忌是我们最好的语言，希望您的到来。来看，这支九二年的波摩，又是一支黑酱油。波摩的雪梨桶非常的迷人。那、呃、大家看这个深邃的这个颜色啊，我们讲了刚才的那支酒，就那我们在讲上一支波摩的时候，说它是在最好的年纪遇到了最懂它的人，于是波摩和萨摩罗里做了那支一九八四。那么这是一九九二呢？如同一个用我们现在的经常说的话，就是一个御姐吧，要北京的话讲，就一个萨密，非常的洒脱泼辣，而且呢，身份高贵，啊，这支酒全球只做了六十支，这是第三号，还有这支，哎，我们团队啊有一个特别资深的年轻人，然后呢，他说他没见过这支酒之前，我特别兴奋，我说哎呀，终于有你没见过的酒了，呃，我们团队那个年轻人非常棒啊。以后呢，也许由我和他共同来给大家介绍威士忌，但是呢，今天还是我在这儿倚老卖老一下。这支酒认识他的人是不是不是很多？告诉大家，这是六八年以前的小猫，这是大猫，这是 b r o r a 如果你想喝六十年代的大猫的话，这支非常值得推荐。还有这种
。巴尔里拉呢，一直在威士忌的这个世界里呢，属于角色球员，相当于呢第六人，或者呢他在篮球场上可能也就是，要么就去犯规，要么就去抢篮板，要么就去干嘛的，他是个角色球员。但是当年的早期的低酒精度的卡尔里拉，绝对有你意想不到的风味。跟现在的卡尔迪拉完全是两个厂的酒，因为毕竟中间停产多次嘛。啊，那么后面还有很多啊，后面还有这个著名的三斯坦特的1969年的 Port Allen， 这个48度版本的 r o s s b a c k 这都是消逝的酒厂，而且都是大牌。然后呢，还有21年的这个阿贝，等等等等等等，啊，这些酒啊，哦，还有这支，了不起，世界第一款。达摩二十五，一九六零，大家记住，这个一九六零版的达摩二十五是达摩 OB 生产的第一个二十五的年份的酒，颜色非常的深邃啊，也都是雪梨桶，大家别错过它。那么来，我们再来我这边来啊，既然时间紧迫，那我们就抓紧时间。其实我们这场并不多，一百二十八个标的，但是为什么要讲这么长时间呢？因为每支酒都是有故事的小青年，啊，来这支我们看尼卡四十。这个我们就不多赘述了啊，妮卡最高年份的这个调和，还有这只啊，讲金门金花三十年，一共只出过一个版本，再加上一个员工内部的一百只，大家看，这是它内部员工一百只其中的一只，也就是世界存世百分之一的。那么这只一九六六年的达摩四十，一九七三年的赤霞珠桶的这个达摩，这种酒在欧洲和全世界都非常非常贵的。这次的我们的放出来的价格，绝对都是它世界牌价的几分之一。也希望大家能够在大牌上捡漏，在我们的直播牌和小牌上捡漏呢，挺过瘾；在大牌上捡漏更过瘾。不信你试试。来，我们再来看啊，这边金屋藏娇，这个如果爱好情景泽的朋友都知道了，怎么能有人没有这个金屋藏娇呢？一定得有一套金屋藏娇才可以啊。哎。打开这个门，里面五个美女，每只一百八十毫升。那么这个应该也是我们国内拍卖这种线下大拍的第一次出现的酒，盐田利久式的这样的一支，这个日本皇太子订婚礼的这样的一支酒，二十一年，金井泽非常的稀有。这个就是著名的万箭齐发了。我们后来还有，我们再来看看啊，这个艺妓系列，这个一九八三年的。这个一九八三年、一九八一年的这个 E G 系列，我们这次的这种，大家看啊，这些著名的 E G 系列四万起拍，不要听错了，仅仅四万起拍，啊，这这是我们的三支一套的清井泽大象铺，还有这个清井泽的黑白命之水，黑白命之水三十年一对也是一个标的。那么还有这个了，这个我要给大家隆重介绍一下了，世界上的第一支。雨声，世界上的第一支雨声，世界上的第一支雨声是一支一九八八年到二零零五年的由飞土一之郎做的。那么在雨声蒸馏所它还在的时候，他们很少就是做这种没有推出雨声牌子的这种 single malt 的这种威士忌，所以这是世界上的第一支雨声。只可惜它出来的时候，雨声蒸馏所已经不在了。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。来吧。我们再来看看我们这些大的酒款。我们所有的酒款啊，其实，其实我们这次给大家放出来的酒款呢，那边呢，我我介绍的都不是我们这场最贵的啊，当然介绍了最贵的了，还有一些很便宜的。再来看看我们这边，来日本著名的，哎，那个一会儿我们的那个负责拍器物的这个摄影老师就晕了，因为一看见这么多啊，晃来晃去的。你看，连这种了不起的云顶1974单桶，我们都放在这个大的柜子上面。适马级的三只格兰花格，还有这个是格兰冠 OB 推出的那个呃查尔斯和查尔斯王子和戴安娜王妃婚礼的这个二十五年，这都是我们放在这个柜子上面的。哦，云顶三十的这支，这个弗兰克麦克哈迪的这个酒，云顶三十二彩标云顶一九七四，这都是在我们这个柜子里面，把它放在了一个角落里面。其实跟这些酒的地位完全不匹配，不是因为我们的空间小，实在是因为我们的货太好啊。来。再来看看这些，这个就是一套著名的云顶二十一单桶系列。这是一套，如果你是个云顶粉的话，如果你喜欢云顶高年份的酒的话，
，如果你想知道坎贝尔城的风采的话，如果你想知道。为什么一九二十年代在世界经济大萧条时期和美国禁酒令时期，坎贝尔城会成为世界酒的中心的话，那么好，这套酒是你不二选择。为什么呢？因为云顶的二十一年相当于其他的酒的二十五年，相当于高原骑士的三十五年。因为一个在最南，一个在最北。啊，这个是格莱露斯迄今为止欧 B 推出的最高年份单桶，它的一个一九七六。这个不是我说的啊，这是爱丁顿的人说的。来，我们再来看下面的这些，下面的这些都是第一版的 S M W S， 就是威士忌外那个呃苏格兰威士忌协会的他们推出的第一版标。这些呢，我们看到这个，这个有林克伍德的两只，这个有卡尔里拉的两只。我们讲过，早期的卡尔里拉非常值得品鉴。那么这是三只早期的，这是三只早期的高年份的。这里面我看啊，这里面有。有格兰威特，有欧摩，啊、呃，还有这只啊、哦，我得回去查一下。今天跟大家讲的有点忘了啊，讲的太快了。来，我们再来看下面，像这只高原骑士的二十五年大头瓶第一版，也是高原骑士迄今为止得奖最高的，拿到了 IWC 世界最佳威士忌的那款，当年的那款酒。也就是说，这只酒在所有的啊、呃、高原骑士里面应该是最好喝的。之一啊，但是它是荣誉最高的，像这个盗猎者啊等等，还有，来这个我们再来看啊，下面那一套，来我们摄影老师已经晕了啊，这排器物的老师都不知道我们要说哪儿，对这一套，大家看啊，后面都是浮雕瓶，这是一整套的波摩的 surf， 就是冲浪系列的啊，这是 legend 的，这是 legend 系列的全套，这不是 surf， 这是 legend， 我们有 surf 啊。这是它的 Legend 系列浮雕瓶一套，每只瓶子都是浮雕的。大家看，那后面都是彩色浮雕的。这一套上拍也挺不容易的。上面这个来，摄影老师摇上来，都摇上来。对，来，这个是云顶风味桶，其中包括那只当年只发行了一千多一点的这个 Sherry Wood。这个云顶，云顶我们知道也是统一大师啊。这个是一共是十一个风味桶，十一个批次，不是出的东西。我们再来看看啊，来，什么叫海鸥之后再无波摩？我们看看这些波摩的桶墙，波摩著名的一九八四，这是波摩的波尔多桶。那么我给大家一个提示啊，波尔多呀，这个波摩呢跟谁比较好呢？他们的那个拉托，就是关系是非常好的。那么我们可以想想，这个波尔多的红酒桶是哪个酒厂的？我们在这不不不做过多的解释，啊，来看这个。Silver Seal 当年也是意大利几大独立装瓶商之一的 Silver Seal Forced Bottling 就是它的第一版装瓶的。那么它是谁呢 ？Adbeck， 一九七六年的阿贝，一九七六年的阿贝单桶 Single Barrel，Single Barrel 就是它的单桶。这种酒也放在这里头，其实真的是对不起这些酒的价值。他们每一支酒，就是我们这次啊，在中贸盛佳的我们的每一款酒，几乎都应该拥有。独立的灯光、鲜花和掌声，因为每一只都是特别有故事、品质特别高的。还有就是我们这个大家非常熟悉了的波摩的风味桶，这个黎明黄昏至暗。前两只是桶墙，后两最后一只四十三度的，这个是那什么呢？这个是一个西式的。那么前面的这个是波特桶、波尔多红酒桶，再加上什么呢？雪梨桶。像这边的这些波摩。大家来了以后就可以跪拜了。九十年这就这云顶啊，大家来了以后就可以跪拜了。这是九十年代的云顶的垂直年份套装等等。来，看完了这些，我们再往前来。麦卡伦，这次呢，今天下午呢，还有一个客户来的时候说啊，他是不是跟那个他这个红酒收藏家，他是不是跟那个牧童一样有垂直年份呢？我说有同样的产品才会出现垂直年份的，那么这个就是垂直年份。我们来看。这是麦卡伦著名的，它的一个拳头产品，不是它旗舰产品，但是拳头产品，十八年。这是它的这个二零一八到现在发行的，这是它从九零年，从九一九九零一直到一九九九年蒸馏的。那么这个呢，是从一九八六年到一九八九年蒸馏的一个垂直年份的这个麦卡伦十八年雪利桶。那么在此之前呢，一九八六、一九八五，然后一九八二和一九八四。
，我们都是以单桶的形式出现，我们都是以单桶的形式出现。还有一个七十年代最著名的年份，一九七四。麦卡伦十八年，大家记住，这个是七十年代麦卡伦十八年里面评分最高的一个年份。还有这个著名的，这个二十五年红字大阪的红字的这个标的，这都是六七十年代的这个酒。那这只是七一年的，七一年的一个麦卡伦二十五年，这些东西只能委屈他们在这儿了。好，我们再来看啊，来，大概我们的那个导播还能给我们多长时间呢？来说句实话，还能给多长时间？还能给我们三分钟，好，我们还有三个小时给大家详细讲解后面的酒款。来，我们来看啊，这个也是雨生，但是东亚酒造出的了，这东亚酒造出的这个雨生的三降魂。那么这边呢，就是最近大火的致富系列，五零五五十点五度的酒精度，这个无底价，五支无底价，就是基本上啊，我们中贸的这个王总喜欢半买半送，这属于半送的那种。然后呢，那么我们来看，这个是十元探访。啊，也是无底价，啊，这是二零二三的这个旅行装啊，这个是全球免税镜头旅行装，也是无底价。那么如果大家喜欢无底价的话呢，喜欢支付的话呢，就来捡漏吧。我们的导播特别喜欢捡漏，然后呢，基本上看到无底价的话呢，他都默默的拿小本记上。呃，希望现在导播给我们多两分钟，你拿小本记下这三款酒。来，我们再来看底下的啊，这都是清景泽了。这个清景泽，你看这两个选桶，一个是。Whisky Magazine 就是日本威士忌杂志的一个，又是 Editor's Choice， 这是一个十五年的，也这是十五年的一个这个清景泽啊。旁边的这个是 Whisky Fire，Whisky Fire 虽然它是跟一帆分的桶，所以我们经常说，为什么 Whisky Fire 出的酒上面是一帆的瓶呢？是因为它自己贴了 Whisky Fire 的标，但是酒是一帆的。买清景泽的朋友都知道一帆的代表什么。那么同样，这也是一帆推出的能系列的一支。啊，还有这个这个系列都很不错啊，这是巴寿的，这是巴寿的二零一七的这个清景泽，这也是一个一级瓶，非常好。那么下面呢是我们的一些麦卡伦的一些酒了啊，哎，我们先从底下看，来，对，摄像老师把摄像机放到底下去，可以舒服一点。来看，这个是，这个是到目前为止啊，还差最新的一只，但是之前的都齐了的，拉夫格的十年桶墙系列，我们看到的四只。绿油油的小小瓶帽，我们就知道了。一到四百，我们这里都有，因为四百以后就是白色的瓶帽了。那么大家要想收集它的话，我们这儿可以给你提供最原始的这些酒这些酒款。来，再看这个，这两只很多麦卡伦的藏家都没有，这是什么呢？是英国下议院商店卖的，叫马丁一掌，一共两百，这次凑齐了，非常难得。有一只都很不容易，有两只就基本上成仙了。那么这次我们中贸商家以。一万块钱的价格起拍这两只稀有版的麦卡伦 O B， 而且这个 O B 很有意思啊，麦卡伦的酒厂商店它是不卖的，是在英国众议院的商店里卖的，非常难得。来，我们看完麦卡伦以后，我们再来看看这些啊，同样的把手。来，我们摄影师小心，你快把导播给压着了。来，我们看啊，这个底下，这是 Hibiki 的十二年的花鸟意酱，五百毫升，七百毫升，喜欢。这个想集邮的朋友们，不要错过这两只。你们已经有了这个瓶子上带一个貔貅花的花鸟一酱，那么这两款花鸟一酱你有吗？我相信绝大百分之九十五的人是没有的。中贸盛家这次以一万两千元起拍。来，我们再来看啊，这次这个太吓人了。这个一九这是哪年的？一九啊，二零一六年的山崎雪莉桶，四十八度的，一万元起拍。二零一四年的水油桶三万起拍，然后呢，我们再来看看这个 Whisky Shop 的这个，白州的一九九七的 W Whisky Shop， 它的两万五千元起拍。那么这只山崎二零一二的八寿纪念单桶，啊，那个我们的摄像方便的时候给外面一个镜头啊，外面已经人山人海在等着来参观我们的这个威士忌现场。叫 People Mountain People See， People 都爱威士忌啊，来。来，这个里面两万五，两万五的这只也是非常不错的。再来,来看我们这只啊，二零一四到二零一七，这个是一万元起拍这一只，大家都知道目前它的市场价格是多少？还有金瓶，金瓶的那个什么，金瓶的那个这个山崎啊，一两万元起拍。我们呢，这个中贸盛家呀，这个负责新媒体的呢，有一个二零零八年的少女
，零八少女就爱捡我们的漏。这个金瓶你可以看看，只有两万啊。哎，导播，你不要跟他动手，也有你喜欢的酒，你们俩不要抢一个标的，可以分分开了就行了。来，我们再来看啊，山崎之多、白州秘藏、山崎原酒这些等等等等啊。然后呢，麻烦我们的摄像老师再给我们最上面的这个无底价。来，我们你看。格兰格拉索的三十年无底价，然后呢，这个是米尔顿达夫二十五年无底价，呃，阿伯丁大学五百周年的坎洛多二十年雪利桶无底价，威士忌纳斯无底价，然后呢，再来看这边啊，这有两只格兰花格，都是 M M A 的金牌无底价，六十年代的白马无底价，六十年代的白马那就是乐嘉维林呢、啊，无底价。啊，还有那边呢，波摩的海鸥十二年无底价，这么多无底价，我相信大家会喜欢，来吧。所以还是那句话，希望呢，我们这次准备的酒款呢，呃，既针对呢刚刚喜爱威士忌的人，也针对呢威士忌老饕，而且呢，我相信呢，我们这次用我们的诚意，价格上的诚意和品质上的诚意，能够换来您的喜欢，来。好，那个他们已经把提示词给我了，但是我还是要跟我们的威士忌的朋友先说一句啊，来到中茂盛家参与这场拍卖，一定会有你想要的酒，你也一定会有收获，而且收获是意料之外的。好，下面我播报官方呢让我投出的一句话，大家不要走开，几分钟之后马上开始金石书画篆刻专场的直播导览，但是大家在看那个导览的同时，依然可以打开你手机的小程序看我们威士忌专场的图录。谢谢大家，下次再见。